Hi friends, this is Naveen. Welcome to TechNote. For friends, this video, we have Redmi Note 8 Pro retail units full review. So, this is the review unit that I have purchased on So, around 7 days, this is the primary device. So, this is the base variant, 6GB RAM, 64GB variant. This is the price of 1500. At that time, there is a card discount on the price range of 1500. There is a flash sale. So, initial guide to the Tarwata is the Durka Avakash Mundi. So, Mundiga Dini pros Gurinch Matladam, Tarwata Dinik Samaninchi, Kans Gurinch at the Matladam. So, pros Loguda Kuni, so Konta ignore Chagalina minor issues Gurinch at the Discuss Chestano. Video and skip Chakuna Purthika Jonandi. So, definitely use out on the Padi and Vela price range law. So, he read me Note 8 Pro, best option of Kada Nedi. So, he video. Ending lo pay the man ko idea ostundi. And friends, video start che se mandu mere man channel mar saar choose to na lete. If video ke na unna subscribe button click che se pakne unna bell like ani activate che skonde. First man ki indlo ban ak baga na chhna vishal gurinch matlaar kunte. So din yaka design. So previous Redmi Note 7 series tote bilu design naite chala baga improve che saru. So glass body to so kuncham premium design to phones naite tis kosto naaru. So dar naite i Note 8 Pro lo gora valle te continue che saru. Note 8 Pro man ki so friend बैग गुड़ा गुरिल ग्लास फाइट तो आस्तुन दी, तो मन के सो साइड से कर्वड़ का आस्ते, सो ये दी प्लास्टिक फ्रेम में ना पट की, सो कर्वड़ डिज़ाइन वाला मन की पट को डांके चाला कंफर्ट का उन्तुन दी, इन हैंड फिल गुड़ा चाला प्रीमियम का उन्तुन दी, चूड़ डांग गुड़ा डिवाइज़ ऐते चाला प्रीमियम का उन्त Bezels are very thin, in the previous Note 7 Pro, we have a screen to body ratio in the screen to body ratio. So, we have a front and a little water drop in the bottom, so we have a little bit of water in the bottom. So, overall, the design is very premium and durability and build quality. The front and back has a Gorilla Glass 5 protection. So, we have a little minor scratches, so we have a major scratches. मात्रम स्क्रैचेस पड़े आवकाश में उन्होंने चाल में दिगरे लगे प्रोटेक्शन तो अच्छी नहीं फ्रंट मन में देना प्रोटेक्शन वाला लग ग्लास वेल्स नाउस रूम में आना डूता रहो तो गरे लगे ग्लास फाइव गानी होंडी सिक्स गानी होंडी ऐ देने गानी होंडी डिफरेंट का मिलेते तो फ्रंट प्रोटेक्शन नहीं � heavy force तो इनके अंदर ना ताकि ना प्रो किंदा पड़ना प्रो definitely का screen break है या वो काश मंडों दे and back गोड़ा so heavy का scratches कहते हैं मानम गुर्जर तो scratches पड़े या वो काश मंडों दे नहीं नहीं तो back cover लेको ना नहीं use चेसनो so ना कहते ये one week लो आई थे so alanti scratches आई थे पढ़ लेतु back and front गोड़ा and display गुनी च मार्टलर कौन टा इंद्रा मर की so मरक का मंच विषम कुछ हम large size लो display उन टुन्दी six point five three inch full HD plus IPS display HDR support तो आउट टुन्दी so display कुछ हम पैदल का उन्दी note seven pro तक compare चेस्टे display size कौन तो मंदी का इतने large size display इस टपर तारु वीडियो choose choose टपर बागा so pleasant का उन्ट टुन्दी gaming चेसे टपर गुड़ा display पैदल का उन्ट pleasant का उन्ट टुन्दी experience बाग उन्ट टुन्दी so display पैदल का उन्नरम so कौन तो मंदी का इतने so का मंच विषम कौन � पता है उन्हें मतलब मैंने कुछ चम्म विर्थ एक्को अनपिंच चिंदी, तो कुछ चम्म लेंथ गुड़ा मैंने कि ये नोट ये एट प्रो एक्को अनपिंच तो नहीं एंड ऑब्वियसली कुछ चम्म वेट का गुड़ा उन्हें फ्रंट बैक ग्लास बॉडी तरह आदम डिस्प्ले साइज़ कौन तब पता है उन्हें नम गुड़ा, तो हमारे कि कुछ चम्म हेवी का अनपिस तो नहीं इन नोट ये प्रो, सो प्रीवियस नोट सेवन प्रो तो कंपेयर चेस्ट है, सो डिस्प्ले हमारे कि सो कंट्रास्ट रेशियस बेटर का उन्हें शार्प का उन्हें फ्लेश डिस मले आईपीएस डिस्प्ले आए थे चाल मंदिर के नाचक पहुंचो, but आईपीएस डिस्प्लेस प्रीवियसली यूज़ चेस ने वाला कहते हैं, so ये नोट येर प्रो आईपीएस डिस्प्ले इनका स्तब बेटर गाने एंड पिस्ट होंगे, व्यूइंग एंगल्स गुड़ा चाला बागुने कंट्रास्ट रेशियो बेटर गाउंडे, so सनलाइट लोग गुड़ा विजिबिलिटी, so and performance गुरी निच मार्टलर कुन्टा ये MediaTek G90 T processor तो आस्तंदी, so चाला high put processor, अलग ये powerful processors गुड़ा, निजंगा गुड़ा, so चाला powerful processor, but 12 nanometer architecture पे build ना इन्दी, so heating issues दान गुरी निच तक आम स्लो मार्टलर ना, so ये one week लो निन Call of Duty, PUBG, Asphalt 9 and multitasking चाला apps नहीं थे, मैं मतलब उनसे price नहीं चेस आनो, RAM management decent का उन्दी, कोनी साल लो मात्रम, so Call of Duty लांटे app ने use चेस टप्पर college ना पढ़ाई थे, मैं मतलब उन्� so reopening आई थे आई इन्दी so RAM management लो major issues आई थे लेवो अकटी रेंड साल आई थे नेनो मल्ली reload गावड़ा में थे गमनी चानो and मेरे को crashes गावड़ा lag गानी alarm भी लेवो चाला powerful processor चाला smooth गान पिस्तुंदी मेरे को so usage लो so heavy gaming अपुर मात्रम 
సో మనకి టెంపరేచర్స్ గురించి అయితే కాన్స్లో మాట్లాడదాం ఓవరాల్గా సో ఒక పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్ పర్ఫార్మెన్స్ విషయంలో మీకు ఎలాంటి డోకా ఉండదు అండ్ నెక్స్ట్ కెమెరా గురించి మాట్లాడుకున్నాం సో కెమెరాస్ మీకు బ్యాక్ సైడ్ క్వాడ్ కెమెరా సెటప్ సో సిక్స్టీ ఫోర్ ఎంపీ మెయిన్ సెన్సార్ శాంసంగ్ ఐఎస్ఎల్ సో జీడబ్ల్యూ వన్ సెన్సార్ అండ్ అండ్ ఎయిట్ మ్యాప్ ఎక్సెల్ వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ టూ మ్యాప్ ఎక్సెల్ మ్యాక్రో లెన్స్ టూ మ్యాప్ ఎక్సెల్ డెప్ సెన్సార్ సో మ్యాక్రో లెన్స్ అయితే మీకు మ్యాక్రో లెన్స్తో వీడియోని కూడా రికార్డ్ చేయొచ్చు సో కొన్ని సందర్భాల్లో సో క్లోజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ని వీడియో తీయడానికి అయితే మ్యాక్రో లెన్స్ యూజ్ అవుతుంది సో మ్యాక్రో లెన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ డీసెంట్ అని చెప్పొచ్చు టూ మ్యా పిక్సెల్ రిజల్యూషన్ బట్ మనం ఎక్కువ డీటెయిల్స్ని అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం అండ్ వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఎయిట్ మ్యా పిక్సెల్ వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ సో ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ప్రైస్ రేంజ్లో డీసెంట్గానే పర్ఫామ్ చేసింది సో మరీ అంత షార్ప్గా ఏముండవు బట్ కొన్ని డ్రామాటిక్ పిక్చర్స్ తీసుకోవడానికి కొన్ని సందర్భాల్లో మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు సో వైడ్ షార్ట్స్ తీసుకోవడానికి అయితే వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ యూజ్ అవుతుంది అండ్ వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్లో కూడా మనం వీడియోని తీయచ్చు సో అదొక మంచి విషయం అని చెప్పుకోవచ్చు కాకపోతే వీడియో క్వాలిటీ అనుకున్నంత బెటర్గా అయితే లేదు అండ్ ఫొటోస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ రెండు కూడా మనకి ఎక్స్పోజర్ విషయంలో ఇష్యూస్ అయితే ఉన్నాయి నేను ఒక డెడికేటెడ్ కెమెరా రివ్యూని అయితే చేశాను మీరు చూడకపోతే ఆ వీడియో చూడండి డెఫినెట్గా యూజ్ అవుతుంది అండ్ ప్రైమరీ సెన్సార్ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సో పోర్ట్రేట్స్ అయితే డీసెంట్గా ఉన్నాయి కొన్నిసార్లు ఎడ్జస్ట్ అయితే మిస్ చేసింది నేను డెడికేటెడ్ కెమెరా రివ్యూ అయితే చేశాను మీరు చూడకపోతే ఇక్కడ ఐ బటన్ క్లిక్ చేస్తే వస్తుంది సో చూడండి పోర్ట్రేట్స్ అయితే బాగానే ఉన్నాయి అండ్ మామూలు ఫొటోస్ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ కూడా సో ఎక్స్పోజర్ అయితే కరెక్ట్గా అడ్జస్ట్ చేసుకోవట్లేదు ఈవెన్ పోర్ట్రేట్లో కూడా సో ఆ కెమెరా రివ్యూలో మీరు అయితే అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ లో లైట్లో సో ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ కెమెరా రెండు కూడా సో పూర్గానే పర్ఫామ్ చేస్తాయని చెప్పొచ్చు నోట్ సెవెన్ ప్రోతో కంపేర్ చేస్తే అంత గొప్పగా అయితే నాకు ఈ నోట్ ఎయిట్ ప్రో సో కెమెరా అయితే అనిపించలేదు సైడ్ బై సైడ్ కంపేర్ చేస్తే సో మనకి నోట్ సెవెన్ ప్రో బెటర్గా ఉండొచ్చేమో సో చాలా మంది కోరుకుంటే ఆ వీడియో కూడా చేస్తాను నోట్ సెవెన్ ప్రో నోట్ ఎయిట్ ప్రో ఏది బెటర్ కెమెరా ఉంది అనేది కాకపోతే సో వీడియోకి నాలుగైదు రోజులు టైం పడుతుంది సో ఎక్కువ మంది రిక్వెస్ట్ చేస్తేనే ఆ వీడియో అయితే చేద్దాం బట్ ఓవరాల్గా నోట్ సెవెన్ ప్రో కంటే బెటర్గా అయితే లేదు బ్యాక్ కెమెరా సో డెఫినెట్గా గూగుల్ కెమెరా అవసరం అయితే ఈ నోట్ ఎయిట్ ప్రోకి కనిపించింది లో లైట్లో అండ్ ఎక్స్పోజర్ కంట్రోల్ విషయంలో అండ్ వీడియో రికార్డింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే వీడియో రికార్డింగ్లో సో స్టెబిలైజేషన్ అయితే డీసెంట్గానే ఉంది కొన్నిసార్లు మనకి సో జిటరీ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా పరిగెత్తినప్పుడు అయితే జిట్ర ఎఫెక్ట్ అయితే కనిపించింది సో స్మూత్గా అయితే కొన్నిసార్లు మరీ షేకీగా అనిపించింది నాకు సో వీడియో మీరు కెమెరా రివ్యూలో అయితే అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు నేను స్టెబిలైజేషన్ టెస్ట్ కోసం పరిగెట్టినప్పుడు అండ్ వీడియో క్వాలిటీ కూడా సో ప్రీవియస్ నోట్ సెవెన్ ప్రోతో కంపేర్ చేస్తే అయితే బెటర్గా ఏం లేదు ఇంకా కొంచెం నాకైతే సో తగ్గించినట్టే తక్కువగా ఉన్నట్టే అనిపించింది మేబీ సో ప్రాసెసర్ ప్రాసెసింగ్ ప్రాబ్లం అయితే అయి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాటరీ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో వస్తుంది సో అది కూడా ఫోన్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉండడానికి మనకి ఒక రీజన్ సో ప్రీవియస్ నోట్ సెవెన్ ప్రోతో కంపేర్ చేస్తే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఏహెచ్ ఎక్కువ బ్యాటరీగా వస్తుంది అండ్ ఎయిటీన్ వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో ఫాస్ట్ ఛార్జర్తో బాక్స్లో ఫాస్ట్ ఛార్జర్తో వస్తుంది సో ఆ ఛార్జర్ ఛార్జ్ చేయడానికి మనకి అరౌండ్ టూ అవర్స్ అయితే పడుతుంది అండ్ నాకైతే ఎంత హెవీగా యూజ్ చేసినా వన్ డే బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే వచ్చింది సో స్క్రీన్ ఆన్ టైం సో యూజ్ చేసే యాప్స్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది సో నాకైతే సో ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అయితే స్క్రీన్ ఆన్ టైం అయితే వచ్చింది సో వన్ డే ఈజీగా వస్తుంది హెవీ యూజర్స్ కూడా సో మీరు డే కంప్లీట్ చేసే టైం వరకు సో బ్యాటరీ లైఫ్ విషయంలో మేజర్ ఇష్యూస్ అయితే లేవు అండ్ నెక్స్ట్ సాఫ్ట్వేర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇది ఆండ్రాయిడ్ నైన్ ఫైవ్తో ఎంఐఐ టెన్త్ వస్తుంది డిసెంబర్లో ఎంఐఐ లెవెన్ అయితే వస్తుంది సో సాఫ్ట్వేర్లో ఎలాంటి క్రాషెస్ ఫోర్స్ క్లోజెస్ ఎలాంటివి అయితే మొబైల్ని యూజ్ చేసేటప్పుడు అయితే నేను నోటీస్ చేయలేదు అండ్ మనకి ఇది అలెక్సా బిల్టిన్ వస్తుంది సో డిఎల్ అసిస్టెంట్స్ పనిచేస్తాయి గూగుల్ అసిస్టెంట్ అలెక్సా రెండు కూడా పనిచేస్తాయి సో కావాలనుకున్న వాళ్ళు సో ఏదైనా ఒక్కదాన్ని లేదా రెండింటిని కూడా వాడుకోవచ్చు అండ్ ఇది ట్రిపుల్ స్లాడ్తో వస్తుంది చైనా వేరియంట్తో కంపేర్ చేస్తే ఇండియన్ వేరియంట్లో సో ఎన్ఎఫ్సిని స్కిప్ చేసినప్పటికీ మనకి వీళ్ళు డెడికేటెడ్ మెమరీ కార్డ్ స్లాట్ని అయితే ఇచ్చారు రెండు సిమ్లు మరియు మెమరీ కార్డ్ మూడింటిని వాడచ్చు అండ్ కాల్ క్వాలిటీ సిగ్నల్ రిసెప్షన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సో క
మీ ఇంట్లో ఏదైనా అప్లయన్సెస్ని సో కంట్రోల్ చేయడానికి సో రిమోట్లో అయితే మీరు ఈ రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ ప్రోని అయితే యూజ్ చేయొచ్చు సో ఇవన్నీ మంచి విషయాలు సో కొన్ని మైనర్ ఇష్యూస్ని కూడా మనం ప్రోస్లోనే డిస్కస్ చేసాం అండ్ నెక్స్ట్ కాన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సో మెయిన్ కాన్ సో చాలామంది అడుగుతున్నది అదే సో హీటింగ్ ఇష్యూస్ సో ఈ రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ ప్రోలో హీటింగ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా అంటే సో డెఫినెట్గా ఉన్నాయి సో నేనైతే రెడ్మీకి అగెయిన్స్ట్ కాదు ఏదైనా ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్తే కూడా అగెయిన్స్ట్ అంటారు సో నా ప్రైమరీ డివైజ్ అయితే రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ ప్రో సో నేనైతే రెడ్మీ ఇంతకుముందు పోకో నేనైతే రెడ్మీకి అగెయిన్స్ట్ కాదు డెఫినెట్గా ఈ రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ ప్రోలో హీటింగ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్లో ఫిక్స్ చేస్తారా అంటే సో అవకాశాలు అయితే చాలా తక్కువ ఎందుకంటే ప్రాసెసర్ ఇష్యూ అది ట్వెల్వ్ నానోమీటర్ ఆర్కిటెక్చర్ పై బిల్డ్ అయింది సో డెఫినెట్గా ఎక్కువ హీట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది దాన్ని తగ్గించడం కోసం వాళ్ళు లిక్విడ్ కూలింగ్ టెక్నాలజీని లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ని వాడారు కాకపోతే అది డివైజ్ని తొందరగా కూల్ చేయడానికి సహాయపడుతుంది కాకపోతే సో మీరు గేమింగ్ చేసేటప్పుడు హీట్ కాకుండా అయితే ప్రొటెక్ట్ చేయదు ఆ విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ హీటింగ్ కూడా ఇక్కడ ఒక మంచి విషయం ఏంటంటే హై గ్రాఫిక్ సెట్టింగ్స్లో హెచ్డిఆర్ అల్ట్రాలో ఆడినప్పుడు లేదా సో మీరు స్మూత్ ఎక్స్ట్రీమ్లో ఆడినప్పుడు మాత్రం మీరు మీకైతే డివైస్ హీట్ అవుతుంది మీరు ఫ్రేమ్ రేట్ తగ్గించుకొని గ్రాఫిక్స్ తగ్గించుకొని ఆడితే సో హీట్ కాకపోవచ్చు కాకపోతే లాజికల్గా సో ఈ ఫోనే మనకి గేమింగ్ సెంటర్కి ఫోన్ దీని మెయిన్ సెల్లింగ్ పాయింట్గా వాళ్ళు చెప్పేదే మీడియాటెక్ జీ నైంటీ పవర్ఫుల్ గేమింగ్ ఫోన్ సో అవన్నీ తగ్గించుకొని ఆడినప్పుడు సో ఈ ఫోన్ కొనడంలో అర్థం లేకుండా పోతుంది సో ఆ హీటింగ్ ఇష్యూస్ అయితే వీళ్ళు సో గేమింగ్ ఫోన్గా తీసుకొచ్చారు కాకపోతే గేమింగ్ ఫోన్ హీట్ కాకుండా ఉండాలి అన్న సో లాజిక్ని అయితే వాళ్ళు మిస్ చేసినట్టయితే అనిపించింది వీళ్ళు సో ఒక పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్ పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్ పవర్ఫుల్గా పనిచేయాలంటే తక్కువ ఆర్కిటెక్చర్ పబ్బిల్డ్ అయిన ప్రాసెసర్ని అయితే వాళ్ళు యూజ్ చేయాలి బట్ ట్వెల్వ్ నానోమీటర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉన్న జీ నైంటీ టీని యూజ్ చేయడం మాత్రం సో రెడ్మీ చేసిన తప్పుగా అయితే నాకు అనిపించింది సో దానివల్లే మనకి గూగుల్ కెమెరా సపోర్ట్ కూడా ఈ మీడియాటెక్ ప్రాసెసర్స్కి అయితే జనరల్గా ఉండదు సో కెమెరాలో మనం ఇందాక చెప్పుకున్న ఎక్స్పోజర్ ఇష్యూస్ను వాటిని అయితే కంట్రోల్ చేయడానికి సో జీ క్యామ్ అయితే చాలా సార్లు యూజ్ అవుతుంది మనం చాలా ఫోన్స్లో సో కెమెరా టూ ఏపీఐ ఎనేబుల్ అయ్యే ఉంది కాకపోతే యాప్ డెవలప్ జీ క్యామ్ సపోర్ట్ అయితే ఉండాలి సో అదైతే మన మీడియాటెక్ ప్రాసెసర్స్కి చాలా తక్కువ సో హోప్ఫుల్లీ ఫ్యూచర్లో అయితే వచ్చే అవకాశం ఉంది ప్రజెంట్ కూడా జీ క్యామ్స్ అయితే ఉన్నాయి సో మామూలు ఫొటోస్ తీయడానికి ఉన్నాయి కానీ పోర్ట్రేట్స్ అండ్ నైట్ సైట్ ఇలాంటివి అయితే వర్క్ చేయట్లేదు ఫ్యూచర్లో అయితే జీ క్యామ్ సపోర్ట్ రావాలని అయితే కోరుకున్నాం సో మొత్తం మీద హీటింగ్ ఇష్యూస్ అయితే ఉన్నాయి సో నేను గేమింగ్ రివ్యూ చేసినప్పుడు వర్షం పడింది రూమ్ టెంపరేచర్ అరౌండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉంది అప్పుడే జస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ గేమింగ్ చేసాను అప్పుడే ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్కి వెళ్ళిందంటే సో సమ్మర్లో లేదా ఒక నార్మల్ డే కండిషన్స్లో నార్మల్ టెంపరేచర్ ఉన్న కండిషన్స్లో ఆడితే సో ఫార్టీ ఎయిట్ వరకు అయితే వెళ్ళేది సమ్మర్లో సో మనం దానికంటే ఎక్కువ కూడా క్రాస్ చేయొచ్చు ఈ విషయాన్ని అయితే దృష్టిలో పెట్టుకోండి అండ్ ఐఎమ్ నాట్ అగెయిన్స్ట్ టు రెడ్మీ నేను సో ఈ పర్టికులర్ ఈ ఫోన్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్కి మాత్రమే అగెయిన్స్ట్ అండ్ అయినప్పటికీ మీరు ఫోన్ కొనాలనుకుంటే ఈ ఫోన్ని డెఫినెట్గా కొనుక్కోవచ్చు నార్మల్ యూజర్స్కి ఎలాంటి హీటింగ్ ఇష్యూస్ ఉండవు ఎవరైతే గంట పైన గేమింగ్ చేస్తారో ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ గంట పైన గేమింగ్ చేస్తారో అది హై గ్రాఫిక్ సెట్టింగ్స్లో గేమ్ గేమింగ్ చేస్తారో సో అలాంటి వాళ్ళకి మాత్రమే సో టెంపరేచర్ పెరిగే అవకాశం ఉంది లో గ్రాఫిక్ సెట్టింగ్స్లో పెట్టుకుని ఆడితే అండ్ కాసేపు గేమింగ్ చేసే వాళ్ళకైతే ఎలాంటి ఇష్యూస్ ఉండవు సో చాలామంది యాప్స్ని యూజ్ చేసేటప్పుడు యూట్యూబ్ ఇలాంటివి వాడేటప్పుడు కూడా హీట్ అవుతుందని అడుగుతుంటారు సో అలాంటి వాటికి ఎలాంటి ఇష్యూస్ ఉండవు అలాంటి వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఈ ఫోన్ని అయితే కన్సిడర్ చేయొచ్చు మీకు డిజైన్ అండ్ రిమైనింగ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ లాంటివి నచ్చితే మీకు రెడ్మీ ఫోన్ కావాలనుకుంటే అండ్ నెక్స్ట్ ఇష్యూ గురించి మాట్లాడుకుంటే అండ్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు కెమెరాల ఎక్స్పోజర్ ఇష్యూస్ వీడియో క్వాలిటీ కూడా కొంచెం తక్కువగానే అనిపించింది అండ్ అంతేకాకుండా ఈ సిమ్ స్లాట్ మనం ఎజెక్ట్ చేసి సిమ్ వేసి మెమర్ కార్డ్ వేసేటప్పుడు సో అదైతే మళ్ళీ సరిగా ప్రెస్ చేసినా సరిగా వెళ్ళట్లేదు కొంచెం బైకే బయటకే ఉంటుంది చాలా కష్టంగా ప్రెస్ చేయాల్సి వస్తుంది సో వాటర్ పోకుండా వాళ్ళు అరేంజ్ చేసిన ఆ రబ్బర్ వల్ల అయితే అది అయ్యి ఉంటుంది బట్ అదైతే మైనర్ ఇష్యూ సో అంతే ఇంతకంటే మేజర్ ఇష్యూస్ అయితే లేవు మేజర్ ఇష్యూ అంటే సో కెమెరా అయితే ఆశించినంత బెటర్గా అయితే లేదు రెడ్మీ